francophone va parler de stratégies à mettre en œuvre face à la concurrence. La communauté internationale dit stop aux violences faites aux femmes ce jour 25 novembre au Burkina Faso. L'on demande une plus grande implication des autorités judiciaires dans ce combat. Et puis nous ferons un tour au Mali pour des nouvelles des élections qui se sont déroulées hier. L'ambiance générale était au calme même si des incidents ont été enregistrés dans le nord provoqués par des indépendantistes Touareg. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous aux 20h de la télévision du Burkina. Face à la concurrence, il faut miser sur la production locale. C'est sous ce thème que se tient à Ouagadougou la 22e session du séminaire de formation des organisations de radiodiffusion télévision francophone. Les professionnels des médias publics vont réfléchir à des stratégies face à l'envahissement de télévision francophone par les programmes étrangers. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin en présence de Frédéric Etienne Bassenga. 22e séminaire de formation des organismes de télévision francophone. Après 2000, Ouagadougou est à nouveau le lieu de convergence des radios et télévisions francophones. Sous la houlette du Conseil international des radios télévisions d'expression française et de l'Organisation internationale de la francophonie, près de 200 participants en provenance d'organismes de pays francophones vont réfléchir autour du thème « Face à la concurrence, misée sur la production locale ». À l'ère de la TNT, le défi majeur à relever, est celui de la production de contenu qui incombe aux éditeurs de services qui seront désormais les chaînes de télévision. À cet égard, je salue la pertinence du thème du 22e CFOR qui interpelle sur la nécessité de miser sur la production locale pour faire face à la concurrence. La généralisation prochaine de la diffusion des contenus au moyen du numérique soumettra les chaînes nationales à une concurrence de plus en plus accrue et diversifiée. Pour y faire face, nos chaînes n'auront d'autre choix que de produire plus et mieux en valorisant leur patrimoine audiovisuel, en multipliant les coproductions et les initiatives de partenariat public-privé. Durant six jours, et ce, à travers des conférences, des travaux en atelier et un marché d'échange, les professionnels de l'audiovisuel francophone vont rechercher les solutions à l'envahissement des télévisions d'expression française par des programmes importés. À ce effort, l'accent sera surtout mis sur la production de programmes de qualité et la recherche de financement pour y arriver. Il sera également question de voir comment encourager la production entre télévisions de pays voisins, d'autant plus que cette façon de faire a déjà fait ses preuves. Stop aux violences à l'endroit des femmes, c'est le cri du cœur de la communauté internationale ce jour 25 novembre. La célébration de cette journée au Burkina Faso a été l'occasion pour les autorités d'interpeller les acteurs judiciaires sur leur contribution à la lutte. C'est la première dame du Faso qui a présidé la cérémonie ce matin à Ouagadougou, Sali Nana. Les femmes du Burkina Faso d'une seule voix disent non aux violences dont elles sont sujets. Victimes de plusieurs formes de sévices et torture, la plupart d'entre elles gardent le silence, n'osent pas quitter leur partenaire ni même aller voir la police. Ce phénomène universel a amené l'Assemblée générale des Nations unies à proclamer le 25 novembre de chaque année journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Bien qu'il manque des statistiques au Burkina Faso pour illustrer l'ampleur, le phénomène est bien réel. Le ministère de la promotion de la femme et du genre porte la réflexion sur le rôle combien crucial des acteurs judiciaires dans la lutte. Les acteurs judiciaires sont indispensables pour accompagner la lutte 
parce que c'est eux qui peuvent éduquer la population sur les textes qui existent. C'est eux qui doivent défendre les plus vulnérables de la société quand leurs doigts sont brimés, mais également tous les citoyens et citoyennes qui sont en situation de, de, de maltraitance. Et donc, tout le travail de sensibilisation qui a été fait jusque-là ne portera des fruits que si les acteurs judiciaires eux-mêmes se saisissent du problème. Afin de venir à bout de ce fléau et promouvoir les droits des femmes et des filles, les acteurs de la lutte encouragent les victimes à faire recours à la justice en cas de violence pour faire respecter leurs droits. La première dame du Burkina Faso a dépeint le tableau sombre des violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques et sociales dont sont victimes des milliers de femmes et de filles au Burkina. Elle a encouragé les acteurs de la lutte à poursuivre les efforts afin de bannir toutes ces formes de violence. Je voudrais au nom des maires interpeller les acteurs judiciaires à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une question permanente de dignité humaine. Je lance un appel au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, aux leaders d'opinion, à la population entière, afin qu'ils s'investissent en faveur d'une justice plus proche des justiciables. Plusieurs facteurs limitent l'accès des femmes aux services judiciaires et il est préconisé qu'une synergie d'action soit engagée afin de permettre aux femmes victimes de retrouver une certaine confiance en elles et un environnement favorable pour aller vers le monde judiciaire. Voilà un phénomène bien réel au Burkina Faso, donc avec son lot de victimes au quotidien. Et pour ceux qui en doutent, voici un cas de violence enregistrée à Oundé, une femme hachée à coups de machette par son époux. En août dernier, un cas qui n'a pas laissé le Zonta Club et l'association des professionnels africaines de la communication de Marbe qui sont allés témoigner leur compassion à la victime. Suivons Afisatou Bokoum et Ouidjarokia Sano. Trois mois après les faits, Thérèse Kazongo porte encore les marques des coups de machette que lui a asséné son époux. C'était le samedi 3 août dernier, un jour funeste pour cette dame qui a failli perdre la vie. Tout serait parti d'une injonction de son mari d'arrêter son petit commerce alors que ce dernier n'arrivait pas à subvenir aux besoins de la famille. Thérèse a donc fait fi de cette interdiction en continuant la vente de condiments dans l'un des marchés de Hundé. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la colère de son mari. Pour mon mari, une femme qui fait du commerce est une prostituée. Il m'a menacé de mort. De peur, j'ai décidé donc d'aller me réfugier chez mon frère. Deux jours après, c'est-à-dire le samedi, j'y suis retourné pour aller voir mes enfants. C'est là qu'il a commencé à me battre sans raison. Quand j'ai voulu me débattre, il a sorti sa machette, d'abord deux coups sur la tête, ensuite les seins et la cuisse. C'est au centre hospitalier régional de Hundé que Thérèse a reçu les premiers soins. À l'arrivée, elle avait des blessures au niveau de la tête, dans les deux membres et au niveau de la cuisse. Bon, compte tenu de l'état de santé, nous avons décidé de l'évacuer à Bobo pour une prise en charge adéquate. Malheureusement, elle a suppuré la tête ainsi que les doigts. On a fait les pansements à un certain moment. La tête, ça évolue favorablement. Mon niveau du doigt, je crois que c'est droite la main droite. Donc, ça ne guérissait pas. Il y avait l'os qui pointait. Donc, on a envisagé une amputation du doigt. Mis au courant de la situation, le frère de la victime s'est dépêché au chevet de sa sœur. Ma sœur, elle était dans le charrette. Le charrette monte là. Voilà. Moi, j'ai... Moi, j'ai... Eu... Ah, je n'ai pas content. J'ai rentré pour prendre ma selle là. Pour un dans ma poitrine, j'ai rentré avec ma selle là. On a commencé pour laver son CV là. La violence dont j'ai été victime n'a pas de nom. Je conseille donc à tous les couples de beaucoup communiquer. Après jugement, le mari fautif a écopé de 5 ans de prison.
Ce cas de violence conjugale a été évoqué par le Zonta Club lors de la conférence organisée le mois dernier par l'Association des professionnels africaines de la communication. C'est donc en collaboration que ces deux associations ont décidé d'aller s'enquérir de l'état de la victime. Nous sommes un club de services qui œuvre pour le bien-être de la femme. Ce cas-là nous a saisis et nous nous sommes dit, bon, nous allons essayer de retrouver Madame Bado pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Les visiteuses ne sont donc pas venues les mains vides. Elles ont apporté leur contribution afin de permettre à Thérèse Kazongo de poursuivre sa convalescence dans de meilleures conditions. Et l'excision en pôle position des violences faites aux femmes en Afrique, c'est une autre réalité. Les députés burkinabés vont mûrir la réflexion autour de la problématique à travers un atelier national parlementaire sur les mutilations génitales féminines. En prélude à cette rencontre, les élus burkinabés et leurs collègues européens ont séjourné à Kongoussi, où la pratique des MGF est encore lancinante malgré les actions et initiatives. Initiative contre le fléau, les députés ont tenu à encourager les acteurs de cette localité. Voici pour vous le reportage de Anatole Nakoulouma et Sugrinoma Ibrahim Digma. L'excision à la peau dure, l'expression est assez usitée, mais c'est la persistance de la pratique qui l'impose. Tenez, le chef de Kangoussi se souvient par exemple que la lutte contre les mutilations génitales féminines a commencé ici en 1955 avec le concours de la mission catholique. Pourtant, en 2009, les chiffres de la direction provinciale de l'action sociale du BAM font état de 44,65% de prévalence. La mission parlementaire, composée de lui Burkinabé et Européen, arrivée dans la localité, est venue donc mettre le doigt sur la plaie. Aujourd'hui, tout le monde dénonce la pratique transfrontalière, le rabattement de l'âge et la clandestinité. Donc c'est autant d'éléments, autant on a lutté, on a légiféré, mais il faut aussi s'attaquer parce que les exciseuses développent aussi des stratégies. Il faut sensibiliser tout le monde, pas seulement ici à Burkina, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les organisations de femmes, de jeunes, l'enseignement pour faire des campagnes que, que tout, tout, toute la pratique s'arrête. Au BAM, l'action féminine pour le développement participatif fait figure de proue dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est cette association qui a reçu les parlementaires et guidé leur séjour. Notre association a été honorée parce que vraiment leur présence nous dépasse beaucoup. On ne s'attendait pas à cette visite. Maintenant, on va redoubler d'efforts pour mieux faire. Parce qu'on sait qu'au-delà de Kongoussi, on nous connaît. Au bord du lac Bam, les parlementaires ont pu s'entretenir avec les différentes communautés coutumières et religieuses. Ils ont également eu droit à des séances de projection d'images, souvent insoutenables, et à des témoignages de victimes. Séance tenante, les députés se sont engagés pour la prise en charge intégrale et gratuite de certaines de ces victimes par les soins de la Fondation Rama en attendant de trouver des solutions plus durables à la pratique au cours de l'atelier national parlementaire qui s'ouvre ce jour 25 novembre. La liste de ces violences est longue. Le viol conjugal est une autre violence à l'endroit de l'autre moitié du ciel. Un sujet tabou parce que assez complexe et difficile à aborder par les victimes. La PAC, les films du défi et le fonds commun genre se sont donné la main pour mener la sensibilisation à travers le cinéma. Une collection de cinq films a été réalisée à cet effet. Voici pour vous le top de départ de cette sensibilisation. C'est avec Zalissa Sanfo et Sié Sylvestre Da. Le viol conjugal est une réalité au Burkina et à travers le monde. Ce sujet fait des gorges chaudes, surtout dans un contexte social où beaucoup de personnes pensent que dans la vie de couple, la femme appartient à son mari et doit par conséquent obéir à tous ses désirs et fantasmes. Cette séquence est extraite du film « Le permis légal de violer », un film qui raconte la vie d'une femme qui se fait violer tous les jours par son mari. Excédée, elle quitte son foyer et se réfugie chez ses parents qui la renvoient aussitôt à son mari. Il est réalisé avec quatre autres par Fanta Regina Nacro et ses partenaires dans la collection 5 films point combat. Tous ces films mettent en exergue les différentes facettes du viol conjugal et ses conséquences. Conséquences qui ont pour nom suicide, 
homicide, troubles psychologiques et troubles de la sexualité. Les différentes personnalités à cette cérémonie de lancement de la collection reconnaissent que le viol conjugal est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ils encouragent l'initiative de la productrice et s'engagent à l'accompagner dans ce combat. Et du respect des droits de l'homme en général, il en est question à la Semaine nationale de la citoyenneté qui se déroule depuis le 22 novembre au Burkina. Et l'innovation majeure de la Sénac 2013, c'est le village du bon citoyen cis au FESPACO. Vous aurez une vue d'ensemble des activités menées pour la promotion des droits humains et du civisme. Les portes du village du bon citoyen se sont officiellement ouvertes ce matin. C'est Sylvestre Da nous le fait visiter. Innovation majeure de la 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté Sénac, le village du bon citoyen offre au public une exposition regroupant les organisations de la société civile, les mouvements et associations partenaires du ministère des droits humains et de la promotion civique. Les auto-écoles, la police et différentes structures étatiques et non gouvernementales sont aussi présentes. Dès l'âge de 14 ans, on peut faire le permis moto, mais beaucoup ne le savent pas. Donc nous voulons sensibiliser pour que les gens puissent connaître le, le, ce qui est élémentaire par rapport au cours de la route. La question des droits humains intéresse beaucoup, je ne dis pas avant tout, mais intéresse beaucoup le barreau. Parce qu'en plus de son travail de défense du citoyen, de la veuve et de l'orphelin, il doit faire en sorte que les textes soient accessibles, compris, acceptés et assimilés par tous. Nous sommes à disposition des exposants au siège du Sachako à partir de ce lundi 25 novembre. Toutes les structures sont là pour aider le citoyen burkinabé à être un bon citoyen, comme le dit le nom du village. Et nous invitons la population ouagalaise, la population du Burkina Faso, à venir massivement participer à ces activités parce que, au de, au, en dehors de la sensibilisation, il y a également des lots à gagner. Le village du bon citoyen s'ouvre de 9h à 21h et ce, jusqu'au 29 novembre, date la clôture de la Sénac. Tout autre chose à présent, le médiateur du FASO, désormais imprégné des dossiers de réclamation et de gestion des agents de la fonction publique, la rencontre avec les directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels est une initiative que le médiateur du FASO voudrait encourager, preuve que les objectifs ont largement été atteints. Claudine Bikaba. Plus d'un quart des dossiers de réclamation pour ce qui concerne la gestion des carrières des agents de la fonction publique sont adressés aux médiateurs du FASO. C'est donc dans le souci de répondre aux préoccupations de ces nombreux agents que s'est tenue une rencontre annuelle des directeurs et directrices des ressources humaines des RH des départements ministériels avec la responsable de cette institution. Nous avons beaucoup, beaucoup de dossiers en attente de, 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 de ceux de l'administration qui relèvent euh, de l'implication des DRH. Donc vous voyez bien que nous sommes obligés, et si nous voulons réellement euh, atteindre cet objectif, arriver à ce que cette direction-là puisse comprendre euh, toute la préoccupation qui nous guide, toute la philosophie qui nous guide pour pouvoir arriver à examiner rapidement les dossiers et à soulager un tant soit peu les citoyens. Ce cadre d'échange et de concertation pour une synergie d'action semble avoir acquis l'adhésion de toutes les personnes concernées. Nous constatons avec le médiateur du FASO qu'effectivement, les dossiers ne sont pas traités à temps comme il se doit. Souvent, il y a des dossiers qui peuvent être traités même sans être portés à la connaissance de, du médiateur à notre niveau. Mais comme les agents ignorent la procédure, ils viennent directement poser les réclamations auprès du médiateur. Au terme de cette rencontre d'échange, Madame le médiateur du FASO a souhaité qu'une telle rencontre se tienne chaque année au regard de son utilité et de sa pertinence. Toutefois, elle a aussi dit compter désormais sur la compréhension des DRH en ce qui est du traitement des dossiers en souffrance pour éviter aux agents de la fonction publique de vivre des situations de précarité au plan matériel et psychologique. À l'Assemblée nationale, le fonctionnement et les avantages de l'intranet parlementaire désormais connu, plus rien ne devrait s'opposer à la mise en place de cet outil. Les directeurs et chefs de service se sont bien informés auprès des professionnels d'éthique durant 48 heures et sont à présent 
bien outillé pour partager les informations avec l'ensemble des agents de l'institution selon les règles préétablies. Ils, ils ont également acquis des connaissances sur la création et la gestion de l'intranet qui devra permettre une meilleure qualité du travail à la représentation nationale. Anatole Nakulma, Anna Lucie Kiri. Au cours de leur séminaire atelier sur l'intranet parlementaire, fonctionnement et avantages, les cadres de l'Assemblée nationale ont pu échanger sur d'autres sous-thèmes. Le travail collaboratif, l'annuel, le social, la vie au Parlement et la messagerie qui constituent des projets nécessitant l'élaboration de cahiers de charges pour la mise en place de l'intranet. Chaque participant a pu concevoir un projet passant par l'annuel. L'annuel, c'est-à-dire le répertoire de tous les agents de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir ça en version numérique avec toutes les informations qui seront portées sur cet annuel. Si nous partageons nos événements heureux comme malheureux, ça soulage non seulement l'agent dans son travail, et ça amène tout un chacun à le soutenir. Quand l'agent se sent soutenu, il se donne plus au travail. Pour la modératrice de l'atelier, ce séminaire vient à point nommé. Le thème a permis de recenser les différents besoins de tous les services. Quels sont les services que les fonctionnaires parlementaires souhaitent partager entre eux On a pu identifier ces différents services et je pense que c'est comme un cahier des charges, un projet de cahier des charges qui est déjà là, qui va nous faciliter la suite du travail. La secrétaire générale de l'Assemblée nationale, la directrice du programme Noria et les formateurs ont tous apprécié le déroulement des travaux et l'engouement des participants. Euh, il y a quelques années, on pouvait se permettre de s'asseoir tout seul chez soi avec son ordinateur, bricoler ces choses. Mais aujourd'hui, on a des éléments qui nous permettent de collaborer, de travailler beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement également et beaucoup plus facilement. Les directeurs et chefs de service, pour leur part, ont dans leur motion adressé leur sincère gratitude aux chefs du Parlement et aux dirigeants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et du programme Noria qui ont soutenu l'organisation de leur atelier d'échange. Ils souhaitent que les résultats de leurs travaux soient traduits en actes concrets pour que dans les prochains mois, ils puissent œuvrer à la mise en place effective de l'intranet au sein du Parlement. Le biocarburant a de beaux jours devant lui en Afrique. C'est la principale conclusion de la quatrième conférence internationale sur les biocarburants et bioénergie à Ouagadougou. Une rencontre qui s'est achevée sur une note d'espoir sur ces énergies d'avenir. 20 pays étaient représentés à cette conférence bilan et perspective de ces sources d'énergie en Afrique. Toboum Evelyne Dabiri. Le consensus qui se dégage à la fin des travaux de cette quatrième conférence sur les biocarburants et bioénergie est que ces filières sont une opportunité de réponse aux problématiques de l'énergie et de l'agriculture. Le partage d'expériences entre les 300 participants a montré la variété des plantes productrices de biocarburants comme le jatropha. Je suis heureux de constater qu'après 72 heures euh, d'échanges, de, euh, des conférenciers africains, occidentaux et américains et asiatiques euh, sont arrivés sur la même note euh, comme quoi euh, le jatropha ne fait pas de compétition avec l'agriculture et le céréalier particulièrement. Au contraire, il apporte vraiment euh, des solutions à l'agriculture. C'est qu'il y a un réel potentiel pour développer des carburants au Burkina Faso, puisque euh, on a euh, un contexte qui permet de pouvoir cultiver des plantes qui peuvent être utilisées à des fins énergétiques. Euh, donc parmi ces différentes plantes, la plante qui est le plus répandue au Burkina Faso, c'est le fameux Jatropha curcas, qui est une plante qui produit de l'huile, laquelle l'huile peut être utilisée euh, soit directement comme carburant dans des moteurs stationnaires pour produire de la force motrice et de l'électricité, soit qui peut être transformée en biodiesel pour euh, faire fonctionner des moteurs de diesel de véhicules. Mais pour les participants, cet espoir est quelque peu assombri par les difficultés d'ordre financier, organisationnel et cognitif. Aussi, une des recommandations des participants est l'implication des différents États dans ce secteur d'avenir. Il est important pour euh, notre pays de développer des alternatives, de réfléchir à des alternatives. Et nous pensons qu'aujourd'hui, euh, la technologie avec euh, le Jatropha est assez mature. Nous pouvons donc, euh, le Jatropha constitue donc une opportunité pour, euh, en tout cas, euh, euh, améliorer notre indépendance énergétique, améliorer la balance des paiements. 
Cette conférence s'achève sur une note d'espoir et les 20 pays présents sont donnés comme mot d'ordre pour 2015 la publication de toutes les recherches sur les plantes porteuses. Ils sont venus de troupes aéroportées de six pays de la sous-région et de France pour un stage au Burkina Faso au nom de la coopération entre ces armées et le raffermissement des liens de fraternité. La formation qui a commencé le 28 octobre dernier s'est achevée le 22 novembre avec la remise de brevets et attestations de parachutistes aux 19 stagiaires Moumounibarou. Cette remise de brevets de parachutistes français et burkinabés et d'attestation marque la fin de quatre semaines du premier stage sous-régional de formation de chefs de groupe de troupes aéroportées et de chefs de détachement de zones de mise en terre. Ce sont 19 stagiaires de sept pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Sénégal, la France et le Burkina Faso qui ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine du parachutisme. Cette formation est le fruit de la coopération entre les forces armées françaises et burkinabés, ce qui a valu la présence du chef d'état-major général adjoint des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre du Burkina Faso, avec à leur côté le commandant des éléments français basé au Sénégal. C'est bien un dialogue bilatéral, d'égal à égal, entre deux pays dont les chefs d'état se sont mis en tête de lutter contre la menace actuelle, qui, comme chacun sait, est constituée par ces groupes armés terroristes. Ce stage, symbole de la fraternité entre les troupes aéroportées des pays de la sous-région, s'est déroulé dans de bonnes conditions et elle a surtout permis aux stagiaires d'acquérir de nouvelles connaissances pour mener à bien leur mission. Bon, on a fait quatre semaines. La première semaine, là, on a fait des sauts d'entretien, comme on avait l'habitude de le faire. Après, il y a l'instruction qui suivait pendant les, la deuxième semaine. C'est très bénéfique pour nous parce que après ça va nous servir dans notre pays. Euh, C'est la première fois qu'on organise un stage de chef de groupe euh, euh, TAP en, en Afrique de, de l'Ouest. C'est le fruit d'une coopération entre les forces armées burkinabées et français. Et C'est parce qu'on est tous engagés dans, dans le même combat qui est euh, euh, la lutte pour la paix dans la sous-région. Le bilan du stage est positif. À partir du moment où on a quasiment un taux de succès de 100%. Voilà la Caisse nationale de sécurité sociale qui poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des populations à travers les régions. La Caisse de la CNSS, qui estime que sa mission n'est pas toujours bien connue du public, veut éclairer toutes les zones d'ombre et encourager une plus large adhésion des populations. Le plateau central a reçu sa part de sensibilisation et d'information la semaine dernière à Zignaré. Zalissa Sanfo, Yolande Lompo. Connaissez-vous la Caisse nationale de sécurité sociale oh. Je ne sais pas ce que c'est d'abord. Je viens d'arriver ici. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, ni ce qu'il faut. Comme cette femme, de nombreuses personnes ignorent encore les missions de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela a pour conséquence la non-déclaration des travailleurs par certains employeurs, les versements irréguliers des cotisations et des assurés qui perdent parfois leurs droits. Il faudrait que euh, chacun sache que la caisse est là, non pas seulement pour les fonctionnaires, mais également pour tous les travailleurs. Et ces prestations euh, doivent pouvoir permettre et aux employeurs et aux travailleurs de pouvoir s'épanouir et de travailler euh, en toute quiétude. La Caisse nationale de sécurité sociale a initié des conférences régionales et sectorielles de sensibilisation du genre dans les différents chefs lieux de région. À Zignaré, les populations de la région du plateau central ont pu s'informer sur les différentes prestations de la CNSS. Les conférences que nous allons organiser vont nous permettre bien sûr de parler des conditions d'octroi des droits. C'est-à-dire par exemple si on prend l'assurance vieillesse pour avoir une pension, quand est-ce qu'il faut venir déposer un dossier de pension hein, et quel nombre d'années il faut cotiser pour prétendre à une pension Quel délai il ne faut pas dépasser pour déposer un dossier de demande de pension Pour de quoi cette demande peut être frappée par ce qu'on appelle la prescription Ces rencontres d'information et d'échanges vont permettre aux responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale de mesurer le niveau de connaissance des participants. Ils vont aussi recueillir leurs avis afin de mieux répondre à leurs attentes. 
Les finalistes du concours Je Slam pour ma patrie sont connus. Ils seront cinq sur scène le 9 décembre prochain à Dori. Je Slam pour ma patrie, c'est un concept initié par le Service national pour le développement et la RTB. La demi-finale a réuni une quinzaine d'artistes dans les jardins de la RTB samedi dernier. Armel Melo et Claudine Bikaba nous présentent les finalistes. Naître dit est honneur, mais rester dit est encore meilleur. Ils étaient 15 candidats à compétir pour cette manche des demi-finales Je Slam pour la patrie. Les slameurs qui ont fait preuve de créativité ont partagé avec le public des valeurs de civisme et de patriotisme sous les regards de leurs parrains. Donc Sénat les félicite et puis merci aussi à ceux qui ont pensé à organiser ça, à donner la parole aux jeunes parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà, et moi j'apprécie bien le niveau, il y a de la matière, euh, mais en tout cas c'est un plateau qui leur est offert et qui va les permettre de s'exercer parce que plus ils vont s'exercer plus ils vont encore mieux faire voilà et mieux faire passer leur message de l'avis du jury et des slameurs la compétition était rude sur les 15 candidats 5 slameurs ont obtenu leur ticket pour la grande finale la patrie des hommes intègres c'est ainsi qu'on l'a toujours nommé mais c'est la réalité je laisse le soin à mes yeux de vous le demander par rapport à la compétition de ce soir je voulais dire quand même qu'elle était des tailles quoi. Parce qu'on a vu dans les coulisses la pression au, au niveau de chaque slameur, même moi. Bien vrai que j'étais premier, mais aucun candidat n'a démérité. Tout le monde était quand même euh, au point. Le jury et les différentes personnalités jugent l'ensemble des prestations de bonne facture. Ils estiment tout de même qu'elles peuvent être améliorées. Je slame pour mon pays. Pour pouvoir répondre d'une telle question, répondre d'une telle gageur, d'un tel, tel domaine posé, il faut d'abord aimer son pays. Et on ne peut mieux aimer son pays que en faisant ressortir et en reposant l'écriture sur les valeurs de ce pays, c'est-à-dire les valeurs de notre culture. J'ai été particulièrement émerveillé par l'art oratoire, cette nouvelle forme d'expression aussi, des jeunes gens qui ont montré du génie, de la créativité. Et puisque, fort heureusement, le SND avait axé ce concours autour d'un thème patriotique, il nous a été donné d'entendre des paroles poignantes. Organisé par le Service national pour le développement SND et la RTB, Juslam pour la patrie est un canal d'expression offert aux jeunes amoureux du slam afin de leur permettre de participer à la promotion des valeurs de citoyenneté et de patriotisme. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.